E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vlatec. E galera, hoje eu vou fazer um teste muito legal. Eu vou colocar o Motorola de 30 no modo Ready For e vou jogar alguns jogos. Por exemplo, o emulador do Playstation 2. Será que o modo Ready For, sendo desempenhado aqui com o Motorola de 30 Fusion, que tem um Snapdragon 888 Plus, Consegue rodar por mais tempo sem esquentar o ponto de fechar o jogo? Cara, esse teste aqui vai ser muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. Então, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu gostei nesse vídeo. Ative o sininho de notificações também. Bora lá começar esse teste que eu tô tão curioso quanto vocês. Eu ainda não fiz o teste daqui. É só o vídeo de intro, digamos assim. Galera, como vocês podem ver, ó, consegui rodar Resident Evil 4 utilizando o Motorola Edge 30 Fusion. E aí vocês também conseguem ver a taxa de FPS, que é 30 FPS nesse jogo. Se eu não me engano, o Resident Evil Ultimate HD Edition é que roda 60 FPS. Esse daí não, ele roda mesmo a 30. E a jogabilidade é bem interessante, tá ok? É, eu acho que a taxa de FPS oscilou só um pouco. E eu achei que o gráfico, assim, poderia melhorar um pouco, não sei se é porque eu tô assim mal acostumado com os gráficos melhores né mas realmente eu achei que funcionou legal cara rodou aí ó vocês podem ver que nessa parte da cabana né coloquei aí peguei, vou pegar as armas é, consegui ainda é, dar uns tiros e derrotar o Jackson né que é o cara lá da serra elétrica às vezes você pode até ficar imaginando nossa mas tem dá para perceber o um motion blur aí e tal é porque eu gravei a 60 fps e realmente às vezes dá para perceber isso cara é, não sei se é por conta do chipset mas ficou dessa forma aí eu vou testar também depois no s23 plus mas eu gostei cara eu gostei assim dá para jogar o resident evil 4 numa boa essa parte aí ó como vocês podem ver ficou bem bacana eu só acho que dava para melhorar mais o gráfico, eu, eu creio nisso. Eu não usei nenhum tipo, por exemplo, de configuração padronizada para mim estar tá rodando o, Resi o Resident Evil 4. Eu simplesmente é, coloquei o jogo e iniciei ele, comecei a jogar. Simplesmente foi isso, cara. Mas eu, eu gostei, dá para rodar de boa. Isso é muito legal, né? Um aparelho que nem Motorola é de 30 e você consegue rodar... Resident Evil 4 Praticamente na palma da sua mão Inclusive se você quiser usar o modo Ready For Como eu fiz aí Ele fica praticamente um console É só conectar aí na TV E você roda numa boa Ainda consegui ó, derrotar o Jigsaw Que é o cara lá da Serra Elétrica E eu espero que vocês tenham gostado aí Dessa parte Agora a gente vai mostrar outras coisas também Tá ok? Também rodei o God of War Vou mostrar daqui a pouco para vocês. E o Asphalt 9, cara, eu consegui ir na corrida, mas eu não consegui configurar o controle. Que no caso é o Game Surge 4 Pro. Eu consegui isso outra vez, que eu testei, acho que foi no S20 FE, mas não consegui aí. Não sei porquê, cara. Esses jogos também, eles são assim, um pouco frescos, né, para aceitar, para dar suporte aí pros controles Bluetooth. Mas aí como você pode ver, ó, você roda Resident Evil 4 numa boa. E galera, falando aqui um pouco mais sobre o jogo em si, Resident Evil 4. Pense numa cena que na primeira vez que eu joguei me deu muito medo, cara. Essa parte aí que toca o sino da igreja. Eles deixam as armas caírem no chão. Começam a caminhar, né? Falam lá campana. E um deles fala, temos que ir nos... Cara, isso é muito legal. Achei, assim, a cena muito bem feita. E aí no final o Leon só fala... Where's everyone going? Bingo, né? Pra onde é que tá todo mundo indo? Pro bingo. E aí a gente tem... A cena de encerramento, tá? A primeira parte, né? Onde você tem aí Resident Evil. E pense numa cena que eu achei do caramba. 
E galera, esse daí dispensa apresentações, né? God of War, Deus da Guerra. Esse daí é o 2. Galera, eu ainda tenho algumas poucas dúvidas sobre qual o melhor jogo que eu já joguei de Playstation 2, se é Resident Evil 4 ou se é Deus da Guerra. Na verdade, jogo em geral, sabe? Mas não tem como. Pra mim, o Deus da Guerra, God of War, é o melhor jogo já lançado. E aí, como vocês podem ver, ó. Eu vou até aplicar um pouco de zoom nessa parte. Pra vocês verem a taxa de FPS. Muita gente se confunde e acha que o Deus da Guerra 2, ele roda em 30 FPS. Quando, na verdade, não. Ele roda a 30 e a 60. Tá ok? Ele roda a 60 na hora que você tá nas batalhas. Enfim, no jogo normal. E quando aparecem os trailers, aí sim ele vai para 30 FPS. Minha experiência rodando God of War 2 com o Motorola de 30 conectado ao modo Ready 4. Galera, não é a mesma coisa que o S23 Plus, tá bom? Realmente ele começa a dar queda de FPS. Claro que ele funciona bem melhor do que o S20 FE do que o S21 FE. Mas ele dá sim as quedas de FPS. E essas quedas de FPS, elas não travam o jogo. Elas deixam o jogo mais lento. E aí como você pode ver, ó, tá, tá mais lento. Não tá na velocidade normal. Dá pra jogar? Eu acho que se você tiver paciência, porque às vezes vai dar esse slow motion. Aí, né, você releva e dá pra jogar. É como eu tô falando, ele é bem melhor do que o S21 FE do que o S20 FE, mas o cenário perfeito não tem como. É o S23 Plus com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy rodando o God of War 2 aí no emulador do PlayStation 2. Tem também a configuração adequada, né, que eu já vi vídeos, mas enfim, eu não coloquei, deixei assim mesmo. Quem quiser tentar, mas assim, rodou, mas não rodou 100%, né, no caso o God of War 2. Resident Evil 4 eu achei que rodou bem melhor. Eu sei que você tá aí se perguntando e tá doido para comentar, mas o Alisson, por que que eu tô vendo essa imagem muito esbranquiçada? Sim galera, eu acho que já é o problema aí com o meu HDMI E tem um pequeno mau contato que faz justamente a tela ficar assim esbranquiçada né? Mas é um problema do meu HDMI, tudo bem? Inclusive vou até depois trocar por um novo E aí, o que, que você achou do Edge 30 Fusion rodando alguns jogos pesados, inclusive emuladores No modo Ready 4? Me conta aqui que eu quero saber Passa no Insta ou Vila Tech, por lá você tem novidades do canal em primeira mão Pode me fazer uma pergunta que eu te respondo mais rápido que eu puder Inclusive sobre o Edge 30 Fusion Dá uma olhada aí também na descrição, ó, que tem um link dele Comprando pelo link você ajuda o canal Vou sair fora agora, fique com Deus e até o próximo vídeo Falou!